வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற கான்செப்ட்டு நோட் ஜேஎஸ் மாடியூல் இப்போ இந்த மாடியூல் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நோட்டில் மொத்தம் வந்து நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பில்டின் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கஸ்டம் மாடியூல்ஸு மூணாவது தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ் இப்போது பில்டின் மாடியூல்ஸ்னால் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நோட் ஜேஎஸுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து டவுன்லோடுக்கு நெக்ஸ்ட் மெனுவில் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு லிங்க் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த டாக்குமெண்டேஷனில் இப்போ நான் என்னுடைய மிஷினில் நோ ஜேஎஸ் டுவெல் பாயிண்ட் எக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அந்த டாக்குமெண்டேஷன் போகிறேன் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஓகேங்களா மாடியூல் பில்டின் மாடியூல்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போது டிஎன்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஓஎஸ் நெட்டு இது எல்லாமே பில்டின் மாடியூல்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பில்டின் மாடியூல்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வேலையை செய்யும் இப்போ நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது ஓஎஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட வேலை என்னென்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரிலவெண்ட்டான விஷயங்கள்லாம் நம்ம அந்த மாடியில் வச்சு பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதோட பிளாட்ஃபார்ம் என்ன இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதுவே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபைல் சிஸ்டம் ஒன்று எஃப்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தோடைய வேலை அப்படி என்னன்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்ணுவோம் இல்லையா ரீடு ரைட்டு இந்த ஆக்டிவிட்டிலாம் இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தில் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெச்டிபி ஹைபர்டேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பில்டின் மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பில்டின் மாடியூலோடைய எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஓஎஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓஎஸ் மாடல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஓஎஸ் மாடல் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு விஷயம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒன்று வந்து ஆர்கிடெக்சரும் இன்னொன்று வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பிளாட்ஃபார்மும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ப்ரீவியஸ் என்னுடைய செஷனில் நான் வந்து கன்சோல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ தான் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து நோட் ஜேஎஸில் இம்போர்ட் கான்செப்ட் கிடையாது ரெக்கார்ட் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓஎஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்கார்ட் ஸோ இது 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 எதுக்குனா இம்போர்ட் அதான் மீனிங் இம்போர்ட்டுக்கு பதில் அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரெக்வேர்டு அப்படிங்கிற கீவேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் நம்ம என்ன மாடியூல் வேணுமோ அந்த மாடியூலோடைய நேம் இங்கே கொடுக்கணும் இது டாக்குமெண்டேஷனில் இருக்கும் எப்படி நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்ன இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னுடைய கரண்ட் மிஷினுடைய பிளாட்ஃபார்ம் என்ன ஆர்கிடெக்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் ஸோ நான் எல்லாமே கன்சோலில் தான் கொடுக்க போகிறேன் கன்சோல் டாட் லாக் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் கண்காடினேட்டுக்காக ஓஎஸ் ஓஎஸ் டாட் கொடுத்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா எல்லா மெத்தடும் இங்கே வரும் இப்போ எனக்கு என்ன மெத்தட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அந்த மெத்தடை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டாக்குமெண்டேஷனாக நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே பாருங்களேன் ஆர்கிடெக்சர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் டேரக்டரி என்ன ஹோஸ்ட் நீம் என்ன எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளியராக எங்கள் டாக்குமெண்டேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க நான் இங்கே வந்து வந்து நான் வேரியபிள்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சுவல் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ நீங்கள் என்ன கான்ஸ்டன்ட் ஓஎஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்வேர்ட் ஓஎஸ் இது வந்து லோக்கல் வேரியபிள் இந்த ஓஎஸ்ங்கிறது லோக்கல் வேரியபிள் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தடாக நம்ம கால் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் கால் பண்ணுறேன் அடுத்தது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் ஆர்கிடெக்சர் கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் இஸ் எ சேம் ஓஎஸ் டாட் பிளாட்ஃபார்ம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நான் டாட் அப்படின்னு கொடுத்து ஏன்னு கொடுத்து அப்படின்னா எனக்கு ஆர்க் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வருது இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிக்கேன் இப்போ எப்போதுமே இந்த எடிட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மெத்தடை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தடில் பிராக்கெட் வராது ஓகே சம்டைம் ஸோ அது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் ஏன்னா காமனாகவே இதை நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம நோட் ஜேஸோடைய பில்டின் மாடல் எடுத்து அந்த மாடலில் இருக்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கோட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை வந்து ஒரு நோட் பில்டின் மாடல்
ஸோ இந்த கஸ்டம் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு மாடல் கிரியேட்டர் உங்களுடைய ஓன் லாஜிக்காக இருக்கலாம் அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கஸ்டம் மாடல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து கஸ்டம் மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா வேணும் அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்டேஷன்லேயே மாடியூல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெனு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கஸ்டம் மாடல் எப்படி கிளி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு சாம்பிள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா சர்க்கிள் டாட் ஜேஎஸ் அதாவது அந்த சர்க்கிள் டாட் ஜேஎஸ்க்குள்ள சர்க்கிள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான லாஜிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சர்க்கிள் டாட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதில் இந்த கோடை நான் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இந்த கோடை நான் இங்கேருந்தே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் போகிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் சர்க்கிள் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு கொடுங்க அதில் இந்த கோடை நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி நான் இதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்ட் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அதேமாதிரி எக்ஸ்போர்ட் அதாவது நீங்கள் எந்த கஸ்டம் கோடு எழுதினாலுமே அதை வேறு ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்போர்ட்டை ஒரு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கிளாஸில் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் அப்படி பண்ணால் தான் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள லாஜிக் பேராமீட்டரை நான் வந்து வேறு ஒரு ஃபைல்லேருந்து பாஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் போனீங்க அப்படின்னா இந்த இதான் கோடு ஆக்சுவலி இங்கேயும் பாருங்கள் ரெக்வர்ட் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கோடு நான் இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்லேயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து பில்டிங் மாடல் இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கஸ்டம் மாடல் இப்போ சர்க்கிள் டாட் ஜேஎஸ்ஸை வந்து நான் இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இம்போர்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் இந்த டாட் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும் இப்போ பில்டிங் மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ண தேவையில்ல ஆனால் உங்களுடைய கஸ்டம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த சர்க்கிள் டாட் ஜேஎஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்டர் நேரமாக கரெக்டாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா டாட் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபைல் யூஸ் பண்ணணும் கஸ்டம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அதாவது கஸ்டம் மாடியூல் அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ரேடியஸ் நான் இந்த சர்க்கிள் இந்த லோக்கல் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா இந்த லோக்கல் வேரியபிளை கால் பண்ணி டாட் ஏரியான்னு கொடுக்குறேன் அப்போ ஏரியா எங்கே இருக்கு ஏரியா நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதை நான் வந்து எப்படி இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இந்த ரெக்கார்டு கொடுத்ததுனால இந்த சர்க்கிள் டாட் ஜேஎஸில் என்னெல்லாம் கொடுத்தனோ அதெல்லாம் இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ சர்க்கிள் டாட் ஏரியா ஃபோர் அதாவது அந்த ரேடியஸ் ஸோ இப்போ அது இது வந்து ரேடியஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா இது ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஆரோ ஃபங்க்ஷனு ஆறுங்கிறது பேராமீட்ரு அதுக்கப்புறம் லாஜிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கரெக்டா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சர்க்கிள் டாட் ஏரியா அந்த பேராமீட்ரு பாஸ் பண்ணோடனே ஓகேங்களா நம்மளுக்கு இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரி இந்த கோடு எப்ஸ் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண பார்க்கலாம் நோட் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து பில்டிங் மாடல்லேருந்து வந்தது ஓகே எனக்கு அவுட் புட் வரல ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சேவ் பண்ணலை இது நிறைய டைம் மிஸ்டேக் பண்ணுற ஒரு விஷயம் நான் சேவ் பண்ணி திருப்பி ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அவுட் புட் வருது ஓகேங்களா ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் ஃபோர் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு அவுட் புட் வருது ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி லாஜிக் வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எழுதிக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி அதை பற்றி ஒரு லாஜிக் எழுதிட்டு அதை எங்கே வேணுமோ அங்கே நீங்கள் அதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது பேர் கஸ்டம் மாடியூல் நம்ம மூணாவதாக பார்க்கக்கூடிய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி மாடல்ஸும் சொல்லுவாங்க அது என்ன தேர்ட் பார்ட்டி மாடல்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ பில்டிங் மாடல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இது எல்லாமே நோட் ஜேஎஸ்லேருந்து இருக்கிறது கஸ்டம் மாடல் உங்களுடைய ஓன் லாஜிக் தேர்ட் பார்ட்டி மாடல் அப்படிங்கிறது சம்டைம் வேறு வேறு அப்ளிகேஷன் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த தேர்ட் பார்ட்டி மாடல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நம்மளுக்கு இந்த மாடல்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதை நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனில் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் இ
என் நோ ஜேஸை வந்து வேறு எதாவது கூட எழுத முடியாதுன்னு கேட்டால் பைத்தானில் எழுதலாம் ஜாவாவில் கூட எழுதலாம் நிறைய அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நோ ஜேஸ் டெவலப்பர் நான் வந்து ஒரு அலெக்ஸா கூட இன்டெகிரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இந்த அலெக்ஸா கூட இன்டெகிரேட் பண்ணுற தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ் தேவை இது யார் கொடுப்பா அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா அஃபிஷியலாகவே அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இது எங்கே நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்பிஎம் இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அலெக்ஸா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாவே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய லைப்ரரிஸ் வரும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே இது அஃபிஷியலாக இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது கம்பெனிஸ் போஸ்ட் பண்ணிங்க ஏன்னா இது ஒரு ஓப்பன் ரிப்பாசிட்ரி அதனால் இப்போ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா அமேசான் அலெக்ஸா வெப் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் மாடியூல் அப்போ இந்த என்பிஎம் ஐ அலெக்ஸா அப்படிங்கிறது இந்த என்பிஎம்னா நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரியை ஓகேங்களா உங்களுடைய நோட் ப்ராஜெக்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த என்பிஎம் தேவை ஸோ இந்த பேக்கேஜ் மேனேஜரு அவங்க எங்கே வச்சுருக்காங்களோ அங்கேருந்து அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த கமாண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி மோடில் இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற டாக்குமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பேசிக்காக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ரிப்பாசிட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டப் லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த லிங்க்கில் வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அலெக்ஸாவுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அங்கே போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும் ஸோ இந்த லைப்ரரி வந்து நம்மளோ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வரும் பட் இதுதான் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ் இந்த தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸை பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணணும் நாம் இன்டெகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து இது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராஜெக்டில் இதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் இப்போ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அலெக்ஸா ரெக்வேர்ட் இதுதான் வந்து ஏஎஸ்கே ஹைஃபன் எஸ்டிகே அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ இதை இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏகே டாக்குமெண்டேஷன் ரெஃபர் பண்ணி அவங்க என்னென்னலாம் மெத்தட் கொடுத்துருவாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ண பண்ண வேண்டியது தான் நம்மளுடைய வேலை ஸோ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நிறைய இருக்குது ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டும் போனீங்க அப்படின்னா நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்குலராக இருக்கட்டும் இல்லை ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கும் அதெல்லாமே வந்து நோடு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மேலே தான் ரன் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னும் டீப்பாக நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்வரை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அந்த சர்வர் சொல்லும் போது உங்களுக்கு இந்த தேர்ட் பார்ட்டி சர்வர்ஸை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து பில்டிங் மாடல்ஸ்க்கும் தேர்ட் பார்ட்டி மாடல்ஸ்க்கும் எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது ஜாயின் பண்ணி என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டவுட் இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ கைஸ்